Olá, queridos alunos e alunas. Preparados para começarmos a nossa aula de hoje? Então, hoje nós começaremos a nossa aula do dia 31 de agosto. Então, vamos começar a nossa aula. Vamos observar aqui o nosso calendário. Hoje é o último dia do mês de agosto, dia 31. Então, hoje nós terminamos o mês de agosto. Então, hoje é dia 31, terça-feira do mês de agosto do ano de 2021. E quem se lembra qual é a história que nós estamos estudando essa semana? Essa história aqui, né? Só um minutinho, da autora Ana Maria Machado. E aí, vocês gostaram da história? Ela é muito legal, na é verdade? Vocês receberam aí o vídeozinho da história, né? E puderam ler, acompanhar e se divertir bastante. Essa é uma história muito legal, eu gosto muito e eu tenho certeza que vocês gostaram também. E na nossa atividade de hoje que vocês vão receber de língua portuguesa é essa daqui. Vocês vão ler aqui no número 1, um, diz o seguinte. No livro, só um minutinho... De Ana Maria Machado, a vovó Carocha usou de esperteza para com o senhor esqueleto. Então, ela foi muito esperta, na verdade, é um conto de esperteza. Vamos relembrar as tarefas feitas por ela? Só um minutinho, senhor esqueleto, eu já vou com você, mas antes tenho só que varrer. Então, lá na história, a vovó Carocha sempre falava né, para o senhor esqueleto, só um minutinho, só um minutinho, senhor esqueleto, preciso varrer uma casa. Então, vocês vão colocar aqui, ó, varrer só uma casa, ferver. Então, a dona Carocha, ela fez o quê? Ela ferveu dois bules de chá. E aqui? Fazer tortilhas com 3 quilos de farinha de trigo. Fatiar essas quatro frutas. Então, vai indo uma sequência, não é verdade? Então, a professora falou até aqui e o restante vocês vão continuar, certo? Conforme a leitura que vocês, conforme a história que vocês puderam acompanhar aí, né? A historinha é só um minutinho. Continuando aqui, no número 2. Que animalzinho aparece na história? Desenhe-o e invente um nome para ele. Então, você vai desenhar o um animalzinho que aparece na história e inventar o um nome para ele que você gostaria de dar para esse animalzinho. Número 3. Que palavras mais se repetem no texto? Tem algumas palavrinhas, na verdade. Quais serão elas? Né? Vou deixar o desafio para vocês pensarem um pouquinho, combinado? E na nossa aula de matemática, nós vamos observar aqui um pouquinho os passos para resolver um problema matemático. Então, todas as vezes que a gente fizer a leitura de um probleminha, nós vamos prestar atenção nesses passos aqui para a gente poder seguir e acompanhar para conseguir responder, certo? Número 1. Um, primeiro, ler bem o enunciado. Então, vocês têm que ler bem o probleminha para poder compreender. Número 1. 2. Rodear os dados, ou seja, circular os dados e sublinhar a pergunta. Então, os dados são as informações, os números, as quantidades que aparecem no problema. E sublinhar a pergunta, porque todo probleminha ele precisa de uma resposta para a pergunta. Organizar os dados, é o terceiro passo. Em seguida, pensar numa estratégia para resolver o problema. Em seguida, pôr em prática a estratégia, né? escrever, fazer rascunhos, se for necessário, fazer a continha. Tem algumas pessoas que fazem bolinhas, desenhos, uma estratégia para que você consiga encontrar a resposta. Escrever a solução do problema e, por último, rever para ver se tudo que você colocou está realmente correto. Em seguida, como resolver um problema com facilidade? Leia todo o problema com atenção. Verifique quais são os dados do problema e o que é perguntado. 
Leia novamente o problema para descobrir que tipo de operação deve ser feita. Se há mais de uma pergunta, resolva uma de cada vez. Arme a sentença matemática, ou seja, a operação, né? a continha. Efetue os cálculos e escreva a resposta do problema. Então, você vai armar a continha, né? tentar resolver aquela continha do problema, na é verdade? E aqui tem algumas dicas, ó, adição, né? A continha demais. Acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar e autor. Então, esses aqui são alguns termos utilizado no probleminha. Então, quando você vê algumas dessas palavrinhas, né, você já vai logo perceber que é uma continha de adição, né? Por exemplo, a perguntinha pode ter lá, né? Quantas figurinhas o João tem ao todo? Então, quer dizer que você vai fazer uma continha de adição, ou seja, de mais. Subtração. Subtrair, tirar, perder, diferença. Lembra que a professora já falou? Todas as vezes, né, que você ter que descobrir, né, qual é a diferença de quantidade, é aquela velha continha de menos, na é verdade? Assim, ajuda a lembrar, ajuda você a lembrar, né, que é uma continha de subtração. Resto, diminuir, emprestar, menos, a menos, a mais, dar, gastar. E aqui alguns termos também, só para vocês conhecerem, de multiplicação, e divisão. Aqui, multiplicar, dobro, dobrar, triplo, triplicar, quádruplo, quíntuplo, vezes, produto ao todo. Já para vocês irem conhecendo alguns termos. Divisão, repartir, dividir, distribuir, parcelar, quociente, resgatar, colocar e metade. Aqui é só para vocês conhecerem mesmo, certo? E na atividade de matemática que vocês vão receber... É essa daqui, ó, com alguns probleminhas. Então, já vamos colocar em prática o que nós aprendemos, certo? Leia com atenção para compreender e resolver os problemas. Na cesta da vovó Carocha, tem três dezenas de maçãs e duas dezenas de laranjas. Olha só a pergunta. Quantas frutas tem ao todo na cesta da vovó? Então, ao todo quer dizer que eu vou juntar. Tá, ou seja, você vai fazer uma continha de mais, de adição. Então, vamos reler novamente. Na cesta da vovó Carocha tem três dezenas. Três dezenas. Vocês se lembram quanto que vale uma dezena? Uma dezena vale dez e três. Você pode contar de dez em dez. Dez, vinte, trinta. Então, você vai lá e coloca o trinta. E duas dezenas de laranja. Duas dezenas. 10, 20. Ou 10 mais 10, vai dar 20. Então, você vai colocar 30 em cima e embaixo o 20. 30 mais 20. Porque aqui, ó, ao todo, eu quero saber ao todo, então, vou fazer uma adição. Então, você faz a operação aqui, ó, já tem até o lugarzinho correto de fazer a operação. E aqui a resposta. Quantas frutas tem ao todo na cesta da vovó Carocha? Então, você vai responder. Na cesta da vovó Carocha tem tantas frutas. Você vai descobrir a resposta, certo? Número 2. Na gaveta da vovó Carocha, há 45 talheres. Então, você já vem aqui e já registra logo o, resultado, ah, o número. Você pode circular ele e já registrar também aqui já. 45 talheres. Ela retirou. Se retirou, quer dizer que é uma continha de menos subtração. Ela retirou 10. Então, você vai colocar o 45 em cima, o 10 embaixo. Lembrando que unidade baixo de unidade, dezena de baixo de dezena. Certo? Para arrumar a mesa e comemorar o seu aniversário. E aqui tem a pergunta, né? Você vai fazer a continha aqui. E aqui a resposta. Quantos talheres restaram na gaveta? Então, você vai colocar restaram na gaveta... Tantos talheres, você vai encontrar o resultado, certo? Número 3. Na pinhata da vovó Carocha tem 80 balas. Então, já circula logo o número e também já pode registrar. 80 balas de leite e 78 de chocolate. Então, você já tem os dois valores aqui, ó. 80 e 78. Quanto? 
quantas balas há na pinhata? Então, quantas balas há no total? Então, você vai fazer uma continha de mais, ou seja, de adição. Número 4. Com os 5 queijos que vovó derreteu, ela fez 235 pães. Então, você já circula e também já pode escrever. E 140 pastéis. Pode também circular e já vem, já registra aqui também. Para comemorar o seu aniversário. Quantos salgados ela fez ao todo? Então, ao todo quer dizer que vai juntar, ou seja, continha de mais 235 mais 140. Você vai fazer a continha e registrar a resposta, certo? Sempre que tiver dúvida, pode reler o problema novamente. Então, seguindo aí a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho na nossa aula de Geografia. Nós vamos continuar falando sobre a utilização dos recursos naturais e a importância da preservação. Nós temos falado bastante sobre esse tema, não é verdade? A importância da preservação, o cuidado com a natureza. E aqui nós temos um pequeno texto para a gente ler. A importância da preservação do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é a responsabilidade de todos. Muitas ações do ser humano têm contribuído para destruir o meio ambiente, como jogar lixo e o esgoto nos rios e mares, crescimento desordenado das cidades, queimadas e destruição das matas e florestas. Então, o homem vem destruindo a natureza e, infelizmente, nós temos que pensar que depende de nós também contribuir para o cuidado, né? Cuidar do meio ambiente, da natureza e fazer a nossa parte, não é verdade? E na atividade, lá no número 1, vocês vão fazer o seguinte. O que podemos fazer para salvar o meio ambiente? Marque um X nas alternativas corretas e pinte a cena. Então, vocês vão pintar aqui e fazer um X somente na alternativa correta. Vocês acham que é certo jogar lixo no chão? Com certeza não, hein? Proteger a natureza? Sim, com certeza. Derrubar todas as árvores é correto? Com certeza não, né? Reciclar todo o lixo, olha só, né? Essa aqui é uma alternativa muito legal, na é verdade? Reciclar o lixo, muito bom. Não desperdiçar a água, é verdade, né? Então, uma atitude que todos nós devemos ter, né? De não desperdiçar água. E, por fim, jogar lixo no mar e nos rios, é certo? Com certeza não, né? Então, vocês vão marcar um X somente nas opções corretas. O número 2. Devemos preservar o meio ambiente. Observe a gravura e risque o que não for da natureza. Então, o que, que não faz parte da natureza aqui, né? As árvores, com certeza, o sol, as nuvens fazem parte da natureza. E esse aqui, ó. Será que faz parte da natureza esse pneu aqui, essa caixa... Esse lixo que jogado aqui na natureza? Bom, então, qualquer dúvida que vocês tiverem nas atividades, é só enviar mensagem para a professora, combinado? Eu espero as fotos das atividades, um grande abraço e até a próxima aula.